Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir Ankara'da bizimle birlikte her sabah olduğu gibi. Günaydın Bülent. Kongre gününden onu söyleyeyim. <gülüyor> Müthiş kongre bir kar gününde. yağışı var Ankara'da. Öyleymiş öyleymiş. Alacağız hem kongre yani. hem kar yağışı. O kadar temiz bir kar yağışı var ki. Yani kar yağışı kötü olmaz. Temizdir zaten ama şöyle... Çok böyle don yok, hava yumuşak, e, güzel lapa lapa dediğimiz bir kar yağıyor Ankara'da. Ya neden bilmiyorum ama çok etkilendim. <gülüyor> çok güzel bir yağış. Belki Mart ayında gelmesi baharda da... güzel olmuştur. Bizde de evet, sulu kar var. Oldu. Don olmayacağını düşünüyorum. Orada da mı var? Var sulu ama. Ama beklenen kar yağışı böyle Ankara'dan bize doğru gelmiş durumda sabah saatlerinde. Evet. Kar topu oynamayı Ankara'ya bekliyoruz. Burada tuttu. Allah, değil, İstanbul'dan gelen güzel. arkadaşlarımız da var. Şanslı karlı Ankara'ya geldiler. <gülüyor> Kongre var. Kongreden yansıyacaklar ne var? Bütün manşetler, gazeteler. Dünden itibaren e, konuştuğumuz konu. Acaba 2023 vizyonuyla beraber bir 2023 manifestosu olacak demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla aynı zamanda kabine değişimi, MYK'da e, değişimler. Nasıl değişimler? Söz konusu olabilir olacak mı bu yöndeki yorumlar yine mecliste e, dün grup toplantıları vardı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'nın verdiği mesajlarda ekonomi İstanbul Sözleşmesi e, diğer e, gelişmeler yine ana gündem başlıklarıydı o ve, e, verilen mesajlarda dolayısıyla gündem yoğun e, Hepsini, bütün yorumları senden dinleyeceğiz. Dış gündemde yoğun. Ben bir özet yapayım. Baka sayıları da bir yandan artıyor. Ardından hızla bu başlıklarda seni dinleyelim, senin yorumlarını aktaralım. Önce e, Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı turkuaz tablodan yansıyanlara bir bakalım. Koronavirüs salgınında vaka sayısı ve can kaybının da hızla arttığını söyleyelim. O tablodan yansıyanlara göre bir günde 138 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 26.182 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 26.000'i aştığını söyleyelim. Dolayısıyla ölümler 62, e, 60'lardaydı. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısının da 138'e ulaştı. Söyleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavları erteleme kararı aldı. 9, 10 ve 11. sınıfların 29 Mart Pazartesi günü yapılması planlanan sınavları 3 Mayıs Pazartesi gününe ertelenmiş durumda. 12. sınıflar için bir ertelemeye gidilmedi onu söyleyelim. 12. sınıfların yüz yüze sınavları 16 Nisan'a kadar da tamamlanacak. Ee, diğer sınavlarda 3 Mayıs'a e, ertelenmiş durumda 3 Mayıs Pazartesi'ye. Dolayısıyla sınavlar ne olacak diye e, uzun bir süredir tartışan öğrencilere e, cevap bekleyen öğrencilere yanıt dün itibariyle geldi. 29 May e, Mart Pazartesi günü yapılması beklenen sınavlar. 3 Mayıs pazartesi gününe ertelenmiş durumda 12. sınıflar hariç. 10 e, ana başlıktan oluşan ekonomi reformları eylem planı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu. Takvime göre düşük gelirli küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanması için 31 Aralık'a kadar kanun çıkartılacak. E, dolayısıyla esnafa vergi e, muafiyeti 31 Aralık'a kadar bir düzenleme ile hazır olmuş olacak ve hayata geçecek. Kamuda taşı tarcamalarına sınırlama getirilmesi için 31 Haziran'a kadar idari karar alınması öngörülüyor. Yine 30 Haziran'dan önce Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltılması amacıyla Merkez Bankası 30 Eylül'e kadar erken uyarı sistemi kuracak. 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edileceği düzenleme de 30 Haziran'a kadar yapılacak. Yani 31 Aralık'a sarkan düzenlemeler var ama onun öncesinde 30 Haziran'a kadar ekonomi reform paketinde hayata geçirilecek unsurların yasal düzenlemesinin, hukuki altyapısının oluşturulması hedefi de var. E, bu arada e, istihdam sağlayan şirketlere kredi garanti fonu desteğiyle 100 bin liradan 500 bin liraya kadar e, kredi sağlanacak. E, buna, ilgin, e, ilgi, e, buna ilişkin hukuki altyapı da yine bu çerçevede oluşturulacak. Sigortadan e, istihdamın desteklenmesine ve daha birçok konuya kadar esnafa gelir vergisi muafiyetine kadar düzenlenmesine 
düzenlemeler hangi takvimde yapılacak? Dün Hazine ve Maliye Bakanı e, Bakanlığı açıkladı. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu milletvekilinin düşürülmesi işleminin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Gergerlioğlu'nun vekilliği 17 Mart'ta hakkındaki kesinleşmiş 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşmüştü hatırlayacaksınız. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru gerçekleşti. O arada da mecliste e, e, kalıyordu Gergerlioğlu. Meclisten çıkmıyordu. Protestoları vardı. Savcılık e, kararıyla gözaltı durumu da söz konusuydu. E, ve bu, tüm bu sürecin sonunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu gerçekleşti. Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun e, reddine dair kararının gerekçesi de belli oldu. Gerekçeli kararda Kavala hakkında verilen tutuklama kararının ölçülü olduğu belirtildi. İsnat edilen casusluk suçu bakımından tutuklama dışındaki tedbirlerin yetersiz kalabileceği ifade edildi. Gezi Parkı davasında beraat eden Kavala cezaevinden çıkmadan 13 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında biliyorsunuz yeniden tutuklanmıştı. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyu reddetti. Gerekçeyi de açıkladı. Aktardığım gibi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını geri alma çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Türkiye'de son zamanlarda muhalif isimlerin teröre bağlantı terörle bağlantılı iddiasıyla tutuklandığı da öne sürüldü. Endişeliyiz denildi. <gülüyor> Dolayısıyla e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına arka arkaya tepki gelmişti. Son e, tepki ve çağrı da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nden yapıldı. Yine <gülüyor> tutuklamalara dair de endişeliyiz açıklaması geldi. Gazeteci Levent Gültekin'e yapılan saldırı ile ilgili gözaltına alınan Üç şüpheliden ikisi tutuklandı. Gültekin 8 Mart'ta katılacağı televizyon programına giderken Bakırköy'de bir grubun hatırlayacaksınız saldırısına uğramıştı. Görüntüler böyle yansımıştı. Ee, soruşturma devam ederken üç şüpheliden ikisinin tutuklandığı haberi geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarına da tepki gösterdi. Alanım ekonomi diyordu. Ekonominin geldiği yer malum. Allah yüzümüze bak. Bakmış. İyi ki doktor değil memlekette yaşayacak kişi kalmazdı dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Ağbal'ın görevden alınması üzerinden 128 milyar dolar rezerv kayıp iddiasını da yeniden gündeme getirdi. Görevden alınan başkan 128 milyar doları kime peşkeş çektiniz diye sormuş görevden alınmış ifadesini kullandı. Cuma günü 7 lira 21 kuruş olan doların hafta sonu 8 liranın üzerine e, çıktığını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı açıklayın dedi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekmesine de tepki gösterdi. Kime sordun e, neyine karşısın diye de e, sorularını bir bir ardı ardına sıraladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Sözleşmesi'nin fesi için hak gaspı dedi. Niye imzaladın şimdi niye vazgeçiyorsun diye sordu. Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çekme kararının siyasette yeni ittifak arayışları ile ilgili olduğunu da öne sürdü. Naci Abal'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınması da gündemindeydi Akşener'in. Her gidene bir huzur her giden de bir huzur sizi nasıl bir ateş atıyorlar ki görevden alınınca bu kadar rahatlıyorsunuz. Üstüne bir de şükranlarınızı sunuyorsunuz ifadesini kullandı. Akşener Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynu Kağı'nın faizle ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi. Çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki şimdiden o koltuğa yeni talipler var. Sayın Başkan siz siz olun o koltuğa çok alışmayın dedi Meral Akşener. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını biz egemen ülkeyiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atar. İstediğimizden de çıkarız diye değerlendirdi. Soylu her şeyi siyasal istismar haline getirmeye çalışıyorlar. ifadesini de kullandı. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Gezi Parkı'nın mülkiyet devriyle ilgili konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Parkın devredildiği Sultan Beyazıt Han Veli Hazretleri Vakfı'nın var olmadığı yönündeki açıklamasına cevap verdi. Yöneticisi hayatta değil ama varisi genel müdürlüğümüz dedi. Gezi Parkı'nın bu vakfın mülkiyetinde olduğunun da Osmanlı kayıtlarında yer aldığını aktardı.
Dolayısıyla bu kayıtlar e, zaten Gezi Parkı'nın vakıfta olduğunu belirtiyor. E, vakıf var, mülkiyeti de bizde e, diyor açıklamada e, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü. Mario Draghi ile görüştü. Merkel ile yaptığı video konferans görüşmesinde Türkiye'nin Ege'de ve Doğu Akdeniz'de işbirliğinden yana olduğu kararlılıkla işbirliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurguladı. Diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini aktardı. Erdoğan İtalya Başbakanı Draghi, Draghi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İtalya ve Türkiye'nin göç krizinde yalnız bırakıldığını dile getirdi. Sığınmacılar konusunda adil sorumluluk ve yük paylaşımına ihtiyaç olduğunun altını çizdi. İsrail son iki yıl içinde dördüncü kez yapılan erken seçim için sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde tamamladı. Ancak bu sonuçlarla da hiçbir parti yine tek başına iktidarı ele elde edemiyor. İsrail'de yine koalisyon hükümeti kurulacak gibi görünüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'te Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi. <gülüyor> Ee, Libya'da istikrar ve barış sağlanmadan Akdeniz ve Afrika'da barış olmaz diyen Macron, 29 Mart'ta Fransa'nın Trablus Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. İstediğimiz 24 Aralık'ta seçimleri düzenlemek dedi. Gündem başlıkları çok özetle böyle. Meteorolojiden İstanbul'dan yansıyanları da hızla aktaralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı da başladı. Bazı ilçelerde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Görüntüler ekranda. İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü. Bu durum sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik bazı güzergahlarda durma noktasına geldi. Yüksek kesimdeki ilçelerde kar yağışıyla birlikte dolu da etkili oldu. Kar yağışının gün içinde de aralıklarla etkili olması bekleniyor. Uyarımızı da yapalım meteorolojinin aktardığına göre. İstanbul'da kar başladı. Sabah saatlerinde sulu kar vardı, hızlandı. Beklenen kar yağışı geldi. Gün içinde aralıklarla etkili olması beklenirken Ankara'da bugün dünden itibaren başlayan kar yağışıyla beyaza uyandı. Beyaz bir örtüye uyandı. Ankara beyaza büründü. Ayrıntıları Ankara'dan yansıyanları tam da kongre gününde Mahir Kılıç bizlere aktaracak, dinleyeceğiz. Ben beyaz Ankara'dan ne söyleyeceksin? Nasıl geçiyor, nasıl başladı bugün Mahir? <gülüyor> Evet güne bembeyaz başladık Ebru Bak. Hem de sadece yüksek kesimlerdir. Kentin tamamı beyaza büründü. Kent merkezde e, bembeyaz bir örtüyle güne uyandı diyebiliriz. Gece saatlerinde başlamıştı kar yağışı. Sabah kadar aralıksız devam etti. Şu dakikalarda biraz etkisi azaltmış olsa da yine başkent Ankara'da yağmaya devam ediyor. Şu an bizler yeni mahalle Söğüt Özü'ndeyiz. Kameram arkadaşım e, Rıdvan Bilen ekranlarınıza Getiriyor Söğüt Üzü Caddesi. Burası önemli caddelerden, önemli noktalardan bir tanesi. Trafikte herhangi bir aksaklığa sebep olacak. E, şiddette kar söz konusu sadece burası değil. Aynı zamanda Eskişehir yolu, Konya yolu ve Atatürk bulvarında da trafiğin kontrolü bir şekilde akmaya herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını söyleyebiliriz. Tabii kentin tamamı bembeyaz bir örtüye büründü dedik. Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 4-5 santim civarında. Bu kalınlığın diş ilçelerde Gölbaşı, Çamlıdere, Kazan gibi e, ilçelerde daha da arttığını söyleyebiliriz. Tam da Mart ayı biterken artık son cemrede düştükten sonra bahar geldi derken e, bir kez daha yüzünü gösterdi başkent Ankara'da. Kar meteorolojinin uyarıları vardı daha önceden uyarıları söz konusuydu. Hem bugün hem de yarın kar yağışı e, olacak Ankara'dan ancak özellikle bugün yoğun bir kar yağışı beklendiğine dair uyarılar vardı. Sadece meteorolojik Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde uyarılar oldu. Bu kapsamda gece saatlerinde de belediye ekipleri yollarda caddelerde çalışmalarına başlamıştı. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için toparlayalım. Gece saatlerinde başkent Ankara'da kar yağışı başladı. Şu dakikalarda da devam ediyor. Kentin tamam beyazla bürünmüş durumda. Meteorolojinin verdiği bilgilere göre yarın da öğleden sonraya kadar Ankara'da kar yağışının görülmesi bekleniyor diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım. Ebru. Teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç. Ee, biz de beyaz bir Ankara gördük. Ee, Mart'ın e, sonuna doğru kar yağışını da Hissettik ee, Ankara'da evet beyaza bürünmüş bir örtü ee, karın güzelliği var 
e, İstanbul'da da e, beklenen kar yağışı gelmiş durumda. Sürücülere de e, dikkatli olmalarını uyarıyoruz. Oranlar yaşıyorlarmış trafikte. O görüntüleri de aktardık. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir. Gündemi ben aktarırken bayağı uzundu. E, dolayısıyla yoğun bir gündemi e, zaten özetleri aktarırken, başlıkları aktarırken veriyoruz. Dolayısıyla yorumları sende. Nereden başlamak istersin? Evet sen bütün Türkiye ve dünya turu yaptın ama bende bayağı bir kulis bilgisi vardı. Heh, o önemli ee, işte. Artık dilim döndüğünce kalan süre zarfında aktarayım. Tamam. Bugün tabii AK Parti'nin kongresi var. <gülüyor> ee, yedinci olan büyük kongre. Ciddi bir hazırlık yaptı AK Parti buna. Ee, aynı zamanda eş zamanlı olarak parti yönetimi ve parti yönetiminin ardından hemen akabinde kabine değişikliği olacak. Şimdi vatandaşlarımız, halkımız da merak ediyor. Türkiye'yi yöneten, Türkiye'nin son 18 yılına, 20 yılına damga vurmuş bir partiden söz ediyoruz. 19 yılına AK Parti ve onun atacağı adımlar, vitrini, vizyonu, söyleyecekleri önemlidir diye düşünüyorum. Herkes için önemli çünkü Türkiye'yi yöneten parti ve yeni yönetim ne olacak? Bunlar çok merak ediliyor. Büyük Kongre'de Tabi büyük oranda parti teşkilatında, yönetimde, MYK'da, MKYK'da değişiklik bekliyoruz. Hmm. Ee, 75 bu, bugün mü açıklanacak MKYK'da bu hafta diye bir bilginiz ee, tabii, var tabi tabi tabi Bugün, bugün, bugün MKYK belli olacak ardından MYK tabi bir askı süresi var. Onun yüksek seçim kurulu Bir de kabine hani onu sonra. Ve hemen akabinde hmm. kabine tamam. o da bugün. değişiklik yapılacak. O da hazır aslında. Tamam. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında, kalbinde, aklında e, bununla ilgili bazı tüyolar, bilgiler var. Hani biz geçmişteki gibi toto oynamıyoruz ama dediğim gibi yenilik ve vizyon, yeni vizyon ne olacak? Bunlar e, belirlenecek. AK Parti'nin kongresindeki ana motto, slogan ondan bahsedeyim. Türkiye için güven ve istikrar olacak. Hedef 2023 seçimleri, sonra 2053 ve sonra 2071. 2023'te bir yol kazası olmak, yol kazasına uğramak istemediğini ifade ettim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve bu amaçla hem parti yönetiminde, parti anlayışında bir gençleştirme hareketi. Genç isimler göreceğiz. Özellikle medya konusunda, medya derken hem Türkiye'deki AK Parti'nin bir şekilde... E, angajmanı olan, angajma, e, angaja olan medya grupları destekleyen hem de bu desteğin niteliğiyle ilgili adımlar ol, olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bugüne kadarki medya düzeninden çok memnun olunmadığına ilişkin e, bir e, kanaat var. B bendeki bilgi de bu. Hem e, iletişim e, yönetim anlamında, e, iletişimden sorumlu isimler anlamında, hem anlayış e, bakımından... Bazı değişiklikler yapılacağını kongrenin hemen ardından düşünüyorum. Bununla ilgili bilgiler var. Ee, gençleştirme hareketi bütün partilerin e, dikkat çektiği e, ve önemsediği işte Z kuşağı, gençleri, yeni nesli onların beklentilerini anlama ve parti yönetiminde hem genç isimlere yer verme hem de gençleri yönelik politikalar uygulama e, söz konusu olacak. Ee, yeni dönemde biliyorsun Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde e, teknokrat isimler ağırlıkta devletin dört sac ayağı dediğimiz dış politika, dış işleri, işte iç işleri, adalet ve buna hazine ve maliyeyi ve savunmayı eklediğimizde aslında beş ama işte dört sac ayağı denilen konuda e, bazı değişiklikler olabilir. Oralarda tecrübeli ya da daha etkin isimler görev yapabilir. Buralarda kaydırmalar yaşanabilir. Ee, değişiklikler. Diğer bakanlıklarda ise e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, çok fazla e, hem yeni isimlerin, tabii onlar piyasadan gelen isimler, teknokrat isimler, bakanlıklar ama eski siyasi tecrübelerin de yansıtıldığı, yansıtıldığı karma bir model, hibrit bir model uygulayacağına dair işaretler var. Yani eski ekibin dönüşü mü dersiniz? Eski ekibin daha aktif olacağı bir yönetim biçimi mi dersiniz? Bunlar parti yönetimi de olabilir. Ama parti yönetimiyle kabinenin eş güdümünü sağlayacak bir yapılanma olacak. Eski isimlerden de kabineye de... gelenler olabilir. MYK'da da e, yine eski isimler olacak. Gençler ve kadınlara 
e, ağırlıkta verileceğini anlıyorum söyleminden. Me, me, merkez Karar Yönetim Doğru. Kurulu üyelerinin sayısı artacak diyorsun. Doğru anladım herhalde. Evet, e, buralarda genel başkan yardımcılıklarının sayısı ve güçlendirilmesi, bir de tabii isim bazında değişiklikler, aslında anlayışla ilgili değişiklikler de olabilir. Daha etkili, proaktif, vatandaştan geri dönüş alan, iletişimde feedback'in olduğu, yani çok farklı bir model düşünülüyor. Uygulanır mı bilemiyorum, ben sadece anlatacağım burada. Anladım. Burada herhangi bir taraf tutarak bunu söylemiyorum ama dediğim gibi Türkiye'de, Yöneten partiden söz ediyoruz, iddialı bir partiden söz ediyoruz. Başarısı, başarısızlığı hem kendisi hem de Türkiye'deki yönetimi, yönetim anlayışını etkileyeceği için önemli bu konu. Ee, tabii dediğim gibi eski isimler derken AK Parti'de bir süredir zaten e, milli görüş dediğimiz, bu hatırlatmayı da yapmam lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidara geldiği yıllarda gelmeden aslında, Şöyle bir ifadesi olmuştu. Milli gö görüş gömleğini çıkardık. O zaman yenilikçiler hareketi olarak başlamıştı AK Parti. Ama zaman içinde işte bu FETÖ meselesi, diğer konular, e, yönetime ortak olmaya çalışan vesayet anlayışları AK Parti'yi biraz kendi kaynak kodlarına doğru çevirdi. E, yani milli görüşün belki bir kopyası değil. Sonuçta iktidarda olan parti dönüştü, değişti, gelişti. Ama milli görüşe Dönelik o değerlere yaslanma gibi bir yaklaşım görüyorum, seziyorum. Bunun uygulamada da etkisini görüyoruz. Ee, belki bir milli görüş kaynaklı daha fazla etkili olacak isimler olabilir. Parti yönetiminde etkili pozisyonlarda olabilir. Hala var zaten parti içinde. Önümüzdeki süreçte diğer teşkilatta da bunun etkisini göreceğiz. Zaten il başkanlıklarında İstanbul'da işte farklı illerde biliyorsun değişimler oldu. Ve milli görüş kökenli isimler getirildi oralara. Hı hı. Bunun biz parti yönetiminde de ve kabinede de etkisini göreceğiz Ebru. Hı. Ee, şaşırabilir e, AK Parti'yi takip edenler, seçmenler e, şaşırabilir. Çünkü daha önce siyaset yapmış AK Parti'de bir şekilde geri plana çekilmiş bazı isimlerin geri gö döndüğünü görebiliriz. Bunun yanı sıra halkta karşılığı olan... Yani teknokrat isimlerin yoktur anlamında söylemiyorum ama teknokrat bakanlar işlerini yapıyorlar, işlerine odaklılar. Ama bunun siyaset böyle bir iş. Siyasetin halkla etkileşim boyutu çok önemli. Siyasi taban çok önemli. Ee, hani bir sözüyle heyecan uyandıracak, halkı peşinden sürükleyecek, ee, seçmen tabanında etkisi olan isimleri biz parti yönetiminde hatta kabinede göreceğiz. Hmm. Ben... Tarzım gereği isim söylemek istemiyorum. Yok söyleme Ama zaten ben tarif de ettiğim kişileri, Evet tarif ettiğim kişileri e, zaten vatandaşımız anlamıştır, biliyorlardır. Sağda solda yazılıp çiziliyor. Anlayışı ortaya koymaya çalışıyorum. Bu hafta bu iş bitecek. Yani bu hafta biz kabineyi bu hafta tamamlanmadan kabineyi de göreceğiz. AK Parti'nin yeni yönetimini de göreceğiz. Sonra yorumlar yapmaya başlayacağız. Bu aşı tutar mı? Bu aşı tuttu mu? Tutacak mı? Çünkü biraz da hani e, tesadüf oldu aşılama da söz konusu Covid ile ilgili. Partide de aslında bir aşı yapılıyor AK Parti'de. Bir ye, yenilenme, yenilenme aşısı. aşısı. Bakalım ne olacak yenilenme aşısı. E, dediğim gibi kritik bakanlıklarda değişiklikler olabilir. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları bu geçmişte gündeme gelmişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan buna pek sıcak bakmamıştı. Daha çok parlamenter sistemdeki başbakan müsteşar ilişkisi babında bir e, yönetim oluşturmuştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı çok önemli bir bürokratti, e, bürokratik gelenekten gelen bir isim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tek yardımcı olarak görev yapıyordu. Şimdi belki oraya bir Cumhurbaşkanı yardımcısı, belki birden fazla olabilir. Dediğim gibi bunların hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında net ama biz sadece duyumlar, Aldığımız bilgileri buradan aktarmaya çalışıyoruz Ebru. Evet, bu da yine ileri bir ee, soru ama... Bakanlıklarda bölünme ha, olabilir. Onu soracağım, tam onu soracağım. Evet. Bazı bakanlar Tabii, ayrılmış. Sorabilirsin. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Geçmişte gündeme gelmişti ama tek isim, güçlü bir isim. Berat Albayrak'ın muhtesinde bu iş yürütülüyordu. Lütfü Elvan da bu görevi devam ettiriyor. Şimdi deniliyor ki ayrılabilir. Hazine ve Maliye ayrılabilir. Yani geçmişte de böyleydi. Daha fazla bakanlık. Vatandaşlarımız şunu sorabilir. Daha fazla bakanlık, daha fazla bürokrasi doğurmaz mı? Aslında başkanlık sisteminin ruhu pek yansımamıştı. 
Yani şu anki 16 bakanlık sayısı başkanlık sistemine uygun değil. Başkanlık sisteminde daha adem bir merkeziyetçi, yetkinin yerele ya da bakanlıklara devredildiği bir model orkestrasyonu yapar başkan. Böyle bir modeldir ama burada biraz farklı uygulamaya gidildi. Sayı artabilir, kültür ve turizm bölünebilir. Aile çalışma ben. Aile ve sosyal politikalar bölünebilir. E, bu, buralarda bazı adımlar atılacak. Aslında idari reform dediğinden de bu. Sistem değişmeden bazı dokunuşlarla e, reform yapılabilir. E, buralara ayrılmadan ziyade getirilecek isimlerin e, şeyi de çok önemli. Niteliği de çok önemli. Ona da bakıp bir karar vereceğiz. Ama dediğim gibi bakanlıklarda ayrıştırmalar olabilir. Bazı bakanlıklardan memnun olmadığını biliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ee, onlar da değişiklik yapabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Biz şunu demeyeceğiz sanırım sonrasında. Ya çok büyük değişiklikler deniliyordu. Ya çok da olmadı. Bu mu değişiklik? Bunu düşünebiliriz ama bana sorarsan yaklaşım çok değişecek Ebru. Ee, kabinedeki durum böyle. Var mı burada sorun? E, bu e, gün e, MYK'yı göreceğiz. E, orada sayı artabilir. Eski e, siyasetçileri, eski bakanları MYK'da görebiliriz. Daha çok genç, e, daha çok kadın görebiliriz. 15-15 e, gibi bir e, 30 yani MYK üyesi kadın ve gençlerden oluşabilir deniyor. Bilmiyorum. Sen de aktardın gençlere önem veriliyor diye. Eski siyasetçileri göreceğiz dedin. Sayı artacak dedin. Dolayısıyla bugün MYK'yı zaten göreceğiz kongreden. 2023 manifestosunu Cumhurbaşkanı'nın dinleyeceğiz. Ee, ve kabine e, de değişim olacaksa o da bu hafta ilan edilecek. Bugün mü, yarın mı, cuma mı bilmiyoruz ama bu hafta itibariyle bitecek. Bazı bakanlıkların ayrılması da söz konusu olabilir dedin. Doğru mu? Evet. Ona cevap vereyim. Hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreye bir kabine gölgesi ya da kırgınlığı, küskünlüğü düştün istemediği için. Anladım. Kongreden sonra yapıyor. Kabine değişikliğini. Aslında Cuma isimler belli. Bekleniyor. Evet. Cuma deniliyor ama ben bugün yarın, belki bu gece, belki Anladım. yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen bu isimleri lanse etmek isteyecektir. Benim tahminim tabii. Bunu böyle bir resmi Resmiyet. gazetede şu gitmiştir, bu gelmiştir gibi olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu bir reformun bir parçası olarak uygulamaya sokuluyor. O yüzden... Yeni kabinesini tanıtmak, onları duyurmak isteyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim anlayışı böyle. Ee, bu açıdan hani hem de yeni isimlerin heyecanını oluşturmak hem de onlara destek vermek anlamında e, olacaktır diye düşünüyorum. Cuma gününe kadar bu iş tamamlanmış olacak. Parti yönetimindeki şeyleri de söyledik. Sen de çok güzel özetledin. İki saate yakın ee, bakalım konuşma yapacak değil mi mesajda... Cumhurbaşkanı bugün 11'de? E tabi. Tabii tabii ee, ve şunu da söyleyeyim Cumhur İttifakı'nın devam edeceği güçlü bir şekilde onun e, ruhuyla ilgili vurguların olmasını bekliyoruz ki Hı. MHP kurultayında da e, bu yapılmıştı Cumhur İttifakı'nın devam edeceği. Bu söylemin e, bu milliyetçi çizginin Türkiye'nin bekası için bekasını önceleyen çizginin orada da devam edeceğini düşünüyoruz ama bir yandan da şu var yani AK Parti iktidar olduğu için Yönetimde olduğu için ülkenin bu söylem dışında e, vatan sevgisi, bayrak, milli değerlerimiz, dış politika riskleri, işte terörle mücadele buralarda aslında hem fikiriz. Buralarda herhangi bir ayrılığımız, gayrılığımız yok. Ama siyasetin diğer solun, sorunlu alanları, ülkenin gündemindeki bazı kronik meseleler, işte ekonomi, bu döviz meselesi, e, yönetimde, ekonomi yönetiminde istikrar, tüm bunlar vatandaşı doğrudan etkileyen, vatandaşın karnını, geçimini, cebini doğrudan etkileyen meseleler. Buralarda neler yapılacak? Buralarda topluma sunulan şeyler nedir? Dün işte e, Londra'da gördük TL faizi, faizi %10 bin, 10 bine çıktı. Yani. Sıvap işlemlerini mi söylüyorsun haftalık şey. TL faizi %1400, evet, %1400. Evet. 10 bin, yüzde 10 bin faize çıktı. Çok net. Evet. Ee, şimdi e, bunlar tabii e, bunları sadece dış riske ya da işte dışarıdan operasyon yapılıyor. Yoktur demiyorum. Ee, oralarda bir şeyler yapılıyor deyip bunları hani sorunları o zaman ötelemiş olursunuz. Sorunları çözmek için bazı adımlar atılması gerekiyor. Bu kongrede e, çıkacak mesajlara bağlamıyorum tabii bunu ama oluşacak yönetim 
Bundan sonra atılacak adımlar bunlar çok önemli. Dün Hazine ve Maliye Bakanı bu arada ekonomik reformların takvimini açıkladı Ebru. Onları muhtemeldir ki sen e, konuşacaksın e, konuklarında. Genelde bu yıl o, içinde o, bir o düzenleme yapılacakmış. Yani Haziran ve Aralık'tan önce evet. daha ağırlıklı Haziran'a, Haziran'a kadar düzenleme göreceğiz öyle anlıyoruz. E tabi bekliyoruz ama işte yüksek faiz ve yüksek döviz. Şimdi geldiğimiz sonuç Enflasyon bu. ne olur? Ben ekonomistin, sen daha iyi anlatırsın bunu. E, bu kadar cedelleştik, böyle isimler geldi gitti, bir şeyler oldu. Baktık, öyle elimizde ne var? Yüzde 19 faiz, işte 7, 90 dolar. 86 şu anda lira. tam rakamı söyleyeyim. E, çok olunca. yüksek yani işte... Ben hem faiz yüksek 5, hem kur yüksek, öncesinde... şimdi bu neden oldu diyorsun, haklısın. Evet. Tabi tabi. İşte bunu avantaj diyen de var. Ya işte biz e, ihracat yapıyorsak işte turizm gelirleri anlamında yüksek dövizin de çok düşük olmaması lazım diyen de var filan. Ama bilemem ben onu. Yüksek Herkes faiz, denge ister. Yüksek i̇stikrar döviz. ister. Evet bu asıl mesele istikrar olması. Yani ben bakıyorum günde 20 kuruş falan dövizde oynaklık oluyor. Bu aralarda birileri de para kazanıyor. Sonuçta biz de yoksullaşıyoruz. Bu iyi bir şey değil sonuçta. Değil. Bakalım e, süreç içinde ne gösterecek, e, ne anlatacak bize? Bu aşı, yeni aşı tutacak mı? Nasıl bir heyecan yaratacak? Bu arada vaka sayıları çok yüksek Ebru. E, ölümler de arttı. 138 vatandaşlarımız, evet. vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Allah'tan rahmet dilerim. E, bu vakalar yakınlarda. çok yüksek. Yani öldürmez diyorlardı ama öldürüyor mutasyon virüsü. 26.182 günlük vaka. Test sayıları da yüksek ama test tam anlamıyla yapıldığında ne kadar olacak bu vaka? E i̇şte öldürdüğü kişiler, etkilediği kişiler, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız mı? Onlara aşılama ne zaman yapılacak? Bunların hepsi mesele. E biz bu şartlarda kapanmamız da zor. Ekonomik olarak nasıl olacak? Kapattığınız işletmeleri İHŞ'lerini verebilecek misiniz? Bunlar önemli mesele. E i̇şte benim kafama takılan sorulardan biri de bu. Bir de yaz aylarına giriyoruz. E i̇şte turizm meselesi, insanlar hareket etmek isteyecek. Birçok mesele önümüzde duruyor. Bu kongreler ve reform takvimi bittikten sonra inşallah dönüp ülkedeki işte bu meselelere de bir şekilde bakmış oluruz. İnşallah. Yeni yönetimle, yeni yönetim anlayışıyla. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün e, 100 bin nüfusta vaka görünme illerini açıkladı. Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul, Erzincan en çok artan iller. Azalanlar Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak tedbirlere devam edelim dedi. Bu İstanbul Sözleşmesi meselesi tartışılıyor, tartışılmaya devam edilecek. Dün Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili tepkisini dile getirdi. Siyaseti cep doldurma aracı olarak gördüğünü de biliyoruz. Yandaşlara milyar dolar kazandırdıklarını biliyoruz. İşi olanı işinden ettiğini biliyoruz gibi bir ifade kullandı. Ee, bununla ilgili eleştirilerini sıraladı. Ve e, İstanbul Sözleşmesi'nin geri uygulanması gerektiği konusundaki çağrısını yaptı. Keza İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi... Daha doğrusu uygulamasının durdurulması. Çünkü onunla ilgili de bir tartışma var biliyorsun. E, meclis getirdi. Meclis e, uygulamayı kaldırabilir deniliyor. Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesini e, ve bununla ilgili yönetim anlayışının bir gecede değişmesinin e, risk oluşturduğunu ve birilerine bedel ödettiğini ifade etti. İstanbul Sözleşmesi'nin de yetki gaspı olduğunu e, vurguladı. Meral Akşener. Hı hı. Yetki aşımı ee, hak gaspıdır vurgusu yapıyor Meral Akşener. Hak gaspı yetki aşımı dedi. Hı hı. Merkez Bankası Başkanı'nın Şahap Kavcıoğlu'nun e, banka genel müdürleriyle toplantıları devam ediyor. Dün yapmıştı. Bugün, Bugün de yapacağım. bir toplantı bekleniyor. Evet. Pazar günü de Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya gelinmişti. Önemli. Önemli toplantılar. Bakalım e, hem enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı açısından e, krediler. Bankalar bazı adımlar da atıyorlar biliyorsunuz. Ziraat Bankası 15 bin e, vatandaşın borcuyla ilgili yapılandırmaya gitti. Hı hı. E, önemliydi bu da. E, demek ki bankalara da bu dönemde önemli görev düşecek. Özellikle kamu bankalarına. Takip e, düşen krediler açısından kolaylık sağlıyor. Için. Daha önce de Çok kamu doğru. bankaları adım atmıştı bu konuda. 
e, şirketlere yapıldıysa geçmişte vatandaşlara da yapılsın yani vatandaşın günahı ne değil mi? Doğru zor Şirketler bir dönem. Şirketler böyle sorunlu onlar da yaşatıldı o zaman vatandaşı da yaşatalım. Vatandaş da böyle isyan etmesin sıkıntı olmasın onlara da güzellik yapmak lazım ya. E zaten faiz bu kadar Vatandaş yüksekken. Vatandaş daha çok hak, hak ediyor. Ee, ekonomiyi, şirketleri, kişileri nasıl destekleyeceksiniz? Ona bir formül bulmak lazım. Tabii. Kesinlikle. Ee, dış politikada önemli adımlar var. Önemli gelişmeler var Ebru. Hı hı. Ee, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın e, Sullivan'la, Amerikan Ulus Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüştü. İşte S-400, F-35 meselesi Jack Sullivan Evet, bu konular gündeme geldi. Yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması, ortak çaba sarf edilmesinin önemine dikkat çekildi. PKK, YPG ile mücadele, DHFET ile mücadele, Libya, Suriye. Çok çok önemli bir görüşme. Çünkü Amerikan yönetiminin Türkiye'ye karşı şaşı bakışı devam ediyor. Hala telefon bekliyoruz. Biden'dan gelmedi bu telefon. Blinken'ın bu arada Blinken dış işlet... Ben de ona gelecektim. Tamam. Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve müttefikimiz bir ülke NATO'ya bağlılığını sürmesi hepimizin yararına dedi. Değerli müttefik evet, vurgusuyla. Bizim hiç şüphemiz yok ama. Evet NATO bize nasıl bakıyor? Ben onu da hani anlatmaya çalışıyorum. İşte Yunanistan'la Amerikan işbirliği, NATO'nun yeni görevi. Burada Türkiye ne misyon üstlenecek? Irak'ın kuzeyine geliyor. 4-5 bin askerle yerleşiyor. E burada amaç Rusya'yı çevrelemekse Türkiye'nin Rusya'yla da iyi ilişkileri var. Bu nasıl olacak? E, NATO için sorun olmayacağı ifade edildi S-400'ün. Bizim için hiç sorun değil. S-400 bizim için önemli bir araç, önemli bir savunma sistemi. Ama Amerika diyor ki bu benim için ön şarttır. Bu Amerika'nın inadı nasıl kırılacak? Ve NATO'da eski günlerimize nasıl kavuşacağız? Merak ediyorum. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya... Ee, şansölyesi Merkel'le e, telefon görüşmesi yaptı. İkili ilişkiler, turizm meselesi ve sorunların çözülmesi, 18 Mart mutabakatının hal yoluna konulması, vize serbestisi meselesi Hı. ve İtalya Başbakanı Draghi ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Bu arada hayırlı önceki gün dedi. hayırlı olsun dedi. Draghi eski Rusya Avrupa Merkez Yanın... Bankası Başkanı zaten. Ee, görevden alındı. Evet. Görev daha yeni alınmıştı. Lagarde başkan oldu. Hemen akabinde İtalya Başbakanı seçildi. Süper Mario lakabı Hı -hı. vardı. Öyle mi deniliyor? Evet Süper Mario deniliyordu. Avrupa Merkez Bankası. Oh, harika. <gülüyor> Süperliği yani icraatlarından dolayı mı çok hızlı mı hareket ediyor? Uzun bir süre Avrupa Öyle Merkez deniliyor. Bankası Başkanı iken hızlı ha. hareketlere ve etkin hareketlere. 2008 krizinde çok konuşmuştuk. 2018'de çok konuşmuştuk. Süper Mario lakabı vardı. Başarılı mı? Yani politikalarını nasıl buluyorsun? E, uzun süre kaldı Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'nda. Eleştiriler vardı tabii büyüme noktasında. Ama e, ekonomiyi destekleme anlamında Merkez Bankası'na düşen görevi ve o birliği sağlama görevini yerine getirdi. Yani iyi anılır herhalde tarihte önümüzdeki yıllarda. Vallahi bilmiyorum ben, benim hafızamda pek yer etmedi. Yani bilmiyorum ben. Hani konuyu belki yani ekonomiyi takip edenler işte herkesi takip evet. etmek zorunda kalır da sizin Süper. gibi dış politikada her şeyi takip ediyorsunuz da biz tabii, de tabii. lakaplarını bile biliriz. Yani, yani ben arkadaşım Silvio Silvio şeyi benim <gülüyor> hafızamda kalmış. Ben siyaset içinde hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel ilişki kurduğu isimler gerçekten renkli isimlerdi. Eee <gülüyor> On, çok iyi hatırlıyorum. İşte Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ı hatırlıyorum. Ee, İspanya Başbakanı'nı hatırlıyorum. Ee, önemli isimlerdi bunlar. Tony Blair tabii İngiltere Başbakanı. Bunlar dünya siyasetine damga vurmuş isimler. Ama şöyle bir şey vardı. Zaman zaman dile getiriyorum. Bir de hani, e, dünya İtalya siyasetinde de... Mar şey, onu da söyleyeyim. E, Draghi, Berlusconi. E, şey yok, Draghi e, fa negatif faizle imza atan isimdir Avrupa'da. Yani, eksinin altı. <gülüyor> yani şey sıfırın altı eksiye gider. Eksi faiz mi? Eksi faiz. Hmm, güzel bizde faiz 19. <gülüyor> Gelsinler paralarını buraya getirsinler. <gülüyor> Evet, o açıdan bizi iyi faiz verir. Avrupa'da yok. TL'ye çevirip, evet. Evet. evet yüksek. Sen devam faiz. edebilirsin. O yüzden hatırlatmayı koyayım. İyi mi demiştin Yo, ya? Yok, iyi yaptın ya Ebru. Aslında valla merak ediyorum bu. 
Dünyada negatif faiz dönemi. Bunları gerçekten merak ediyor vatandaşımız da ve merak ediyor negatif faiz dönemi. Bizde niye bu kadar yüksek? Yatırım olacak mı? İşte Ama onlarda enflasyon kim... yok. Bizde Elif. enflasyon 15.61 onu söylemek istedim. Neden sonuç ilişkisine girmiyorum bilmiyorum o konuyu. <gülüyor> evet. E, Rusya ile Rusya ile bazı sıkıntılar e, yaşanıyor. Türkiye biliyorsun bu İdlib'de e, yaşanan e, çatışmaları e, PKK'nın e, Barış Pınarı bölgesine saldırısı olmuştu. Rus, Rus uçaklarının bu bombardımanı olmuştu. E, aynı İsa bölgesine uzun aradan sonra Türkiye'nin operasyon yaptığına, Türk uçaklarının havada olduğuna dair e, Türk, e, bazı algı operasyonları yapıldı. Bu Türkiye'deki askeri kaynaklar tarafından yalanlandı. Burada semalarda görülenlerin Türk uçakları değil Rus uçakları olduğu ifade edildi. Ve bu bombardımanı yapan Rus uçağıydı. Bununla ilgili de e, tutup e, büyükelçilik, büyükelçiyi Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırıp e, Yerhov'u e, bununla ilgili bir e, görüşme yapıldı Dışişleri Bakanlığı'nda ve bu Suriye'deki Saldırılar dile getirildi. Buradan kaynaklı endişeler ifade edildi Ebru. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne benzer kaygıların da Rusya tarafından iletildiği ifade ediliyor. 21 Mart'ta olmuştu. Biraz bilgi verirsek Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib'e hava saldırısında iki sivil yaralanmıştı. Orada Rus uçaklarının yaptığı bir saldırıydı. Aynı zamanda Suriye ordusu Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesine ve hastaneye, o bölgedeki bir hastaneye e, saldırı düzenlediler. Orada bir e, çocuk olmak üzere yedi sivil yaşamını yitirmişti. Buradaki durumun kaynağı ne? E, bakalım önümüzdeki süreçte ortaya çıkar. Rusya ile Türkiye arasında var mı bir görüş ayrılığı? Ama İdlib'deki 38... Yani... Rusya sanırım biraz Türkiye'nin bu Amerika'nın pozisyonunda daha aktif rol almasını istiyor Türkiye'nin. Hmm. Evet Türkiye'nin Rusya ile önemli işbirlikleri var, askeri işbirliği var. <gülüyor> Amerika Rusya gerginliği ee, çok arttı. Orada konusunda. daha fazla destek bekliyor gibi evet. algılayayım. Anladım. Peki. E şimdi şöyle bu çok net Amerika orada belli bölgelerde YPG ile çalışıyor. Orada Uzun süredir uykuya yatmış durumdalar. Görmüyoruz güneye gittiler ama kaybolmadılar, yok olmadılar. Bir garnizon terör devleti kurma stratejisi vardı Amerika'nın. Bundan vazgeçmiş değil. E bunun üzerine Amerika geldi bölgede devletler arası anlaşmalar yaptı. Yunanistan'la, işte Suudi Arabistan'la zaten anlaşmaları var. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır. Bunların aktivasyonu çok yüksek. Sürekli tatbikat yapılıyor ve... Suudi Arabistan F-15 uçaklarını e, tuttu, Girit'e gönderdi. E, burada bir hazırlık var. Bu Türkiye'ye karşı bir hazırlık değil ama Rusya'ya karşı bir hazırlık da olsa Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri var. Rusya Suriye'de, Akdeniz'e inmek istiyor. Libya'da beklentileri var. Yani bu çerçeveyi hepsini birlikte okuduğumuzda Suriye'de de çözüme şu anda çok uzağız. Tek parça bir Suriye mi yoksa bölünmüş bir Suriye mi? Amerika bölünmüş bir Suriye'yi istiyor. Türkiye ve Rusya'nın çıkarları burada birbirine daha yakın. Ama hem NATO müttefiklik ilişkisi hem Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin bu konudaki beklentileri bunun altını çizmek istiyorum. Hem ekonomik olarak hem stratejik ilişkiler açısından Türkiye'nin beklentileri var. Ama Biden Türkiye'den ne isteyecek? Biden'ın talepleri ne? Yeni Amerikan yönetiminin talepleri ne? YPG'ye gelin rıza gösterin mi diyecek geçmişte dedi. Türkiye ile YPG'yi yan yana getirme girişimleri oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Bunu birileri kabul etse dahi Türk halkına bunu kabul ettirmek mümkün değil. Hani bunu nasıl ambalajlarsanız ambalajlayın. Bunu kabul etmeyecek Türk halkı. Burada bazı beklentisi olanlar varsa başka yollara başka yerlere bakmasını tavsiye ederim ben. Evet. Başka alanlara yönelmesini tavsiye ederim. Türkiye Amerika'nın bu talebini karşılayamaz. Böyle bir şey yok. Ebru. O yüzden Rusya anladığım kadarıyla biraz daha aktif olmasını bekliyor. Geçmişte bir Adana mutabakatı önerisi vardı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun düşünülebileceğini <gülüyor> ifade etmişti. Rejimle işte temas sağlayarak terörle mücadele edilmesi, oradan PKK'nın kovulması, uzaklaştırılması ya da tasfiye edilmesi konusunda. E bu da ilerlemedi. E asıl sorun galiba bu. Yani orada işte bir cihatçılar denilen bir süredir konuşmuyoruz ama Türkiye'nin orada gözlem noktaları var. Bu 5 Mart mutabakatıyla bu gözlem noktaları değiştirildi. M4 otoyolunun kuzey ve güneyi ayrıldı. E bir çatışmasız alan oluşturuldu ama... Orada hala grupların varlığı devam ediyor. E, e, rejim de doğal olarak burayı tasfiye etmek istiyor. İran'ın oraya müdahalesi var. E, tüm bunlara baktığımızda bu sorunu çözmek için e, bir orta yol bulunması, ülkelerin belki bir masaya oturup çözüm bulmaları gerekiyor. İşte anayasa yapım süreci e, Suriye'de devam ediyor. Burada bir ilerleme yok. E, yani Suriye konusu çözülmüş değil sadece ötelenmiş bir mesele. Ötelenmiş bir mesele olarak karşımızda duruyor Ebru. Hep, ee, hep Rusya böyle ve bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri. Ee, bakalım. bakalım. Böyle dur, duramaz. Böyle Çünkü duramaz, böyle biz büyük bunları büyük. çözmek durumundayız. Aynen. Zor. Kaç yıl olmuştu savaş başlayalı ve e, çözüm ve seçim aranalı? 10 yıl oldu. 10 yıl. Bin, binlerce sivil öldü, öldü. hayatını kaybetti, kaybetti. insanlar o, yurtlarından çok oldu çok acılar yaşandı Tabii, yaşandı. çok bedeller ödedik bu konuda en çok bedel ödeyen ülkelerin başında da Türkiye geliyor Öyle. Ee, hem oradaki terör örgütleri IŞİD yani ülkeler burada iki yüzlü davranıyorlar ee, özellikle çok e, uluslu güçler uluslararası güçler Amerika gibi ülkeler Sınır ötesine gelip bu bölgede kendi çıkarları ve emelleri doğrultusunda bir dizayn yapmaya çalışıyorlar. E şimdi NATO baktığınızda NATO'nun görev tanımı neydi? Soğuk Savaş döneminde işte Kuzey Atlantik Paktı Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş bir teşkilat. E şimdi NATO'ya yeni bir tehdit tanımı vermek gerekiyor. 2030 vizyonunda NATO'nun daha aktif olacağı ifade ediliyor. Peki tehdit kim? Ya da kime göre tehdit? Hani burada ülkeler kendi kaderlerini yazmak istiyorlar ama sürekli müdahaleyle karşı karşıyalar. Burada yeraltı kaynakları var, zenginlikler var ama kendi halklarına bunu e, iletemiyorlar, aktaramıyorlar, paylaştıramıyorlar. Tabi buradaki yönetimlerin de burada suçu çok büyük. Onlar da daha çok halklarına bunu pay etmek yerine belli başlı olanlar dışında kendi ailelerinin ve nesillerinin geleceği için kendi soylarının, hanedanlıklarının geleceği için kullanıyorlar. Bölge ülkeleri, Arap ülkelerini kastederek söylüyorum. Hı hı. Ee, aslında bıraksanız bu bölgeyi, yani komşumuzla bile ticaret yapamıyoruz. Suriye krizi nedeniyle Türkiye 10 milyar dolarlık yıllık o ilk zamanları için söylüyorum. Suriye ile normal ilişkileri olduğu dönemi söylüyorum. Bunu alamadığı gibi 4 milyon mültecinin yükünü benimsedi. Bir de istikrarsız bir coğrafya. Yani Suriye meselesi böyle kalamaz. Burada hani terör örgütleri bir yana bu istikrarsız yönetim Türkiye için sürekli istikrarsızlık doğuracak. Çünkü müdahale ediliyor oraya çeşitli bahanelerle, çeşitli gerekçelerle. Dolayısıyla bu meseleyi çözmek en çok hani Türkiye'nin faydasına oradaki yapının tek parça yapının korunması çok önemli. Bir de asırları aşan emeller var oradaki federe bazı yapılar, evet. özel bazı yapılar devletçikler, garnizon devletçikler kurulması yönünde bir ideal de var. Türkiye'nin buna izin vermeyeceğinin altını kuvvetle çizmek isterim Ebru. Peki. Bugün... Bu biri, yani bu bir batı planı, İngiliz planı bu sac dedikleri hani biliyorsun sen de Türkiye buna izin vermeyecek. Peki. Ee, içeriden dışarıya bir ufuk turu kulis haberlerini Ankara'dan yansıyanları Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir bizlere aktardı. Teşekkür ediyoruz. Yani sabah buluşmak üzere diyoruz. Sanırım kongrede olacaksınız. Oradan zaten gün boyu yansıyanları evet. da 
dinleyeceğiz. Kolay gelsin diyelim beyaz Ankara'ya. Ankara'ya da selamlar olsun. Kolay gelsin, iyi bir gün olsun. Şimdi e, ekonomide hangi gelişmeler var? Haber Türk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'i uğurlarken verileri de ben sizlere hızlı bir aktarayım bu bölümü tamamlamadan önce. E, zaten e, kongreden yansıyanlar, mesajlar, e, hazırlıklar, e, arkadaşlarımızın Ankara ekibinin, e, Haber Türk ekibinin aktaracakları da yine bu yayın akışı içinde olacak. E, ekonomiyi e, takip edenler de piyasalarda e, yine e, AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi gelecek mesajları yansıyacak açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından e, yine e, 2023 manifestosu olacak demişti bu kongreden verilecek mesajlar buradan e, gelecek sinyalleri takip edecek önce onu söyleyelim e, çünkü uzun bir süredir Merkez Bankası Başkanı görev, Naci Abal görevden alınmış yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı Cuma gecesi resmi gazetede bu atama Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla gerçekleşti o günden bu yana bir açıklama yok o nedenle Kongreden e, bugün gelecek mesajlar bu açıdan da önemli olacak. Bu değişimler yaşanırken İstanbul Sözleşmesi'nden de Cuma gecesi çıkıldı Türkiye. Yine Cumhurbaşkanı imzasıyla. Dolayısıyla bu noktalarda nasıl açıklamalar gelir piyasalar e, buradan gelecek mesajları da izleyecek. Aynı zamanda e, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan dün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketinin, paketinin 38 sayfalık takvimlendirilmiş halini de yayınladı. Dolayısıyla sosyal medyada çalışmaları tamamladık dedi. Ee, Birçok e, başlık vardı. Ee, en, mesela enflasyon konusunda makroekonomik politikalarda ne yapılacak? Ee, o noktada Fiyat İstikrarı Komitesi 30 Haziran'a kadar kurulacak. Ee, ve birçok bakanlığın koordinasyonunda e, bu kurul oluşturulacak. Erken uyarı sistemi de 30 Eylül'e kadar olacak mesela. Birçok düzenleme de Haziran öncesi hayata geçmiş olacak. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim e, Kurulu ile bir araya gelmişti pazar günü. Bugün... E, Tüm diğer bankaların, görüşmediği bankaların genel müdürleriyle buluşacak. Toplantılar devam ediyor. E, dün itibariyle Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut e, ekranlarda Merkez Bankası'nın asla olağanüstü bir adım atmayacağını, olağanüstü bir toplantı yapmayacağını, faiz indirimleri olacaksa da bunun piyasanın akışına göre kendi dengesinde olacağını söyledi. 7-7,5 milyar dolar e, vatandaşların, e, bireysel yatırımcıların, kurumsal yatırımcıların satış gerçekleştirdiğini aktardı toplamda. E, Dolayısıyla bu da piyasada vatandaşın e, güveni olduğunu, e, güvenini gösterdiğini söyledi. Borsada dün e, itibariyle, önceki gün itibariyle 9,8'lik düşüş vardı. Dün öğleden sonra artıya geçti borsa, kapanışta da düşüş 0,13'le sınırlı kaldı. Bir toparlanma geldi borsa İstanbul'da. Bugün borsa, e, BIST 50 endeksinde e, biliyorsunuz açığa satışta yukarı e, doğru hareket e, uygulanmıştı dün. E, bugün de onun devamını görüyoruz. İki gündür yani iki gün üst üste aynı kural geçerli olacak. Yani siz eğer hisse fiyatı 9 liraysa onun altında fiyat veremeyeceksiniz. Açığa satışta 9 liranın üzerinde fiyat vereceksiniz. O bugün de geçerli olacak. Onu da söyleyelim. Ee, Biz yüzde 1377 puandan bugün açılış var. Dolar TL'de 7.70 dün itibariyle 7.70 seviyelerine doğru bir geri çekilme var ama dalga 7.75 ile 7.90 arasında gidip geliyor. Ee, kurlar bu seviyelerde dalgalanıyor diyelim. Ee, bu sabah da 7.86 seviyesini siz sizlere aktarıyoruz. Euro TL'de de 9.35 seviyesi var. Euro dolar paritesinde yine doların gücünü görüyoruz. Euro değer kaybederken parite yeniden 1.19'un altında. Bu arada ABD Hazine Bakanı Yellen e, yeni vergi artışları gelebilir dedi. Piyasaların morali bozuldu. E, dolayısıyla ABD Hazine tahvillerinde de 1.75'den 1.60'lara doğru bir düşüş söz konusu. E, bu da borsalarda satış getirdi. Onu söyleyelim. E, faiz de bizde 19.42 seviyesinde altın nonsu 1731 dolarda 1730 ve 1740 dolar arasında böyle bir sıkışmışlık var. Bakalım atacak mı aşağıya mı yukarı mı? Ee, yönü daha belli değil onu söyleyelim altının. Ee, petrol fiyatlarında da düşüş devam ediyor. Ee, 63 do 69 dolardan 63 dolara gelmişti. Bu sabah da 61 dolar seviyesini görüyoruz. Keza e altın içeride 437 liraya çıktı. Bugün oklar aşağıyı gösterse de e, düne göre yükseliş var. 422 liraydı dün sabah. Bu sabah 437 lira. Dolardaki hareket, e, altın nonsundaki hareket birleşiyor. İşte bizde hiç yani altın böyle net düşmüyor onu söyleyelim. Bitcoin'e bakıldığında da Bitcoin'i de e, Fed Başkanı Powell dalgalandırdı. E, Bitcoin'e ilişkin kripto paralara ilişkin e, yaptığı açıklamalar satış getirdi. E, ancak bir Bitcoin 
Türkiye'nin e, TL bazında bu düşüş biraz daha sınırlı. %0,6'lık bir düşüş var. Hala rekor seviyelere yakın. Bir bitcoin 431 bin 630 lira diyelim ve bitirelim. E, bir sonraki saat diliminde çok kısa bir ara sonrası devam edeceğiz. Bekleriz. Yoğun bir gündem e, bugün. Dolayısıyla e, o gündemi sizlere aktaracağız, e, yansıyanları aktaracağız. AK Parti'nin 7. olan Büyük Kongresi için Ankara Spor Salonu hazır. Uzun süredir hazırlıklar devam ediyor. Dolayısıyla e, kongreden yansıyanlar bu programda olacak. Gazeteci arkadaşım Metan Demir benimle birlikte. Hoş geldiniz. 2 saatlik bir yolculuktan sonra. 2 yani. saat mi olsun? 1.50. Kar mı yağıyor dışarıda şu an? Yiyor. Şu an sonra güneş açtı yani bu tarafta en azından ama. Yani ben gelirken felaket... sulu kar yağmıştı. Her zaman 45 dakika olan yol bugün 1 saat 45 dakika. Köprüyü denemedim bile. Ben bu taraftan geldim. <gülüyor> Çok maliyetli oluyor benim için. <gülüyor> <gülüyor> Yüzerek geç. İşte onun gibi bir şey. <gülüyor> Peki Borsa İstanbul'un ilk işlemlerde bu arada e, yatay açıldığını söyleyelim. Dün %0,13'lük bir kayıp vardı. Ama bankacılık endeksinde sert düşüşler vardı. Orada %1,2'lik endekste e, bankacılık endeksinde artı görüyoruz. Onu da söyleyeyim. Dolarda 7.94 seviyesinde onu da aktarayım. E, dün itibariyle 7.75 ile 7.95 arasında gidip gelen bir seyir. Bu şu an itibariyle de 7.90'ın üzerindeki hareketi bize e, getirdi. Şimdi bugün e, AK Parti'de A takımının belirleneceği 7. olan büyük e, kongre yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre kürsüsünden 2023'ün yol haritasını açıklayacak. Ankara Spor Salonu hazır. Dolayısıyla hem hazırlıkları hem e, bugünkü programı detayları Fevzi Çakır bize aktaracak. Ayrıntıları dinleyeceğiz Fevzi'den ve e, kongreden yansıyanları da konuşmaya başlayacağız. Fevzi. Evet Ebru Baki, AK Parti 2023 yılının 2023 seçimlerine yolculuğuna resmen başladı. Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 7. olağan kongresi gerçekleştiriyorsa sıralarda da AK Parti teşkilatlardan sonra genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir Kürsü de resmen kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiriyor. Birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelmesini bekliyoruz. Belediyeler de ara ara salondaki yerlerini almaya başladılar. Hemen programı özetleyelim. AK Parti 2023 seçimlerine ne taşıyacak olan kadrolar belirlenecek bu kadroda AK Parti'nin MKYK ve MYK üyeleri belirlenecek. Şu anda AK Parti teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kardaymi açılış konuşmasını gerçekleştiriyor. Birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan salonuna gelecek. Saat 10.45'te Divan Başkanı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gerçekleştireceği konuşmada manifesto niteliğinde olacağını ifade etmişti ve özellikle 2023 yılı ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi cephesindeki gelişmeler, dış politika ve güncel siyasi gelişmelere dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Yaklaşık iki saate yakın bir konuşma yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının ardından bu kez seçime geçilecek ve toplamda bu seçimde 1560 delege oy kullanacak. Bu delegede seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan tek aday olarak yarışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi içinde 1560 delege oy kullanacak. E, bu seçimlerde işte, genel başkan seçiminin yanı sıra MKYK üyeleri de belirlenecek. 50 kişiden oluşuyordu MKYK üyeler ancak bu sayının arttırılması bekleniyor. MKYK üyelerinin belirlenmesinin ardından bu kez adres Ankara Spor Salonu'ndan gözler aslında e, AK Parti Genel Merkezi'ne çevrilecek. AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti'nin merkez kadrolarının genel başkanlarının belirleneceği MKYK toplantısı yapılacak. Hem orada genel başkanlarının Başkan yardımcıları belirlenecek hem de MYK'da kimlerin yer alacağı belli olmuş olacak. Bu toplantıda aynı gün saat 17'de bugün saat 17'de gerçekleştirecek Ebru Baki. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ee, birazdan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kongreye gelecek. E, dolayısıyla e, temsilci gönderecek e, MHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, diğer partilerden temsilci gelecek mi? E, ve 2023 manifestosu olacak demişti çarşamba günü kongreden yapılacak açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle ifade etmişti. E, hem MYK e, hem MKYK e, da değişti.
değişimi olacak. E, MKYK'da Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda üye sayısının 50'den 75'e çıkartılması, evet. genç ve kadınlara ağırlık verilmesi eski siyasetçilerin de e, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda e, görüleceği belirtiliyor ve kabine revizyonu. Ve piyasalarda tabi e, o günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günden beri net açıklama yapmadı. E, bir açıklaması yok. Bugün kongreden uzun evet. bir konuşma ve mesaj verirken piyasaları da çok yakından takip edeceği açıklamalar ve gelişmeler olacak. Sen ne bekliyorsun? Siz demin e, Bülent'le konuşurken yolda dinledim. E, aşıdan bahsettiniz. Yani bir, bir aşılama da olacak AK Parti. Bir aşı gibi. Yani evet. tabii değişen, e, gelişen şartlara göre e, her kurumun, her yapanın ne olursa olsun kendini e, yeni şartlara adapte etmesi gibi bir durum söz konusu. Gelen kadroların eski kadrolarla birleşmesi, uyuşması söz konusu. Çünkü AK Parti'de eski yerleşmiş kadrolarla yeni gelenler arasında bazen uyumsuzluklar da olabiliyor. Partinin tarihinde daha önce karşılaşmadığı gruplaşmalar ve çekişmeler var grupla, e, bunun aralarında. Siyasette bu normal olmasına rağmen bu farklı bir boyuta doğru da gidiyor. Bunların üstesinden gelmek, işte küskünler, kırgınlarla yeni gelenler arasındaki dengeleri koruyabilmek çok farklı bir boyut sergilecek. Şimdi bugün tabii ağırlıklı beklenti Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem AK Parti'nin önümüzdeki dönemdeki yol haritası, reformların beraberinde partinin politikalarına getirdiği yansımalar artı ekonomiyle ilgili söyleyeceği sözler can kulağıyla dinlenecek. Aynen. Çünkü o günden bugüne değil mi yani geçen cuma akşamından bu yana Ebru, açıklama hiçbir açıklaması yok. Onun sözleri tabii çok belirleyici olduğu için çok kritik öneme sahip. Aynen. Piyasalarda iki tane nokta e, çok kritik. Evet. Bir güven, iki moral. Var. Piyasalar değil yani genel anlamda da söylüyorum sosyolojik yapıda da. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri bu açıdan çok birleştirici ve toparlayıcı olması e, anlamında kritik. Çünkü e, moral, güven diyorum. E, bu işte Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi merkezinde özelinde başlayan ama daha sonrasında hani piyasalarda bir güvensizlik ne olur ne biter ne biter. 20 ayda 4 biter. başkan, bir, 4 ayda e, Naci Abal'ın görevden alınması. Bu kadar Tabii. hızlı değişimler. 3 ayda 4 başkan mı? 20 ayda 4 başkan Pardon, ama 4 de... ayda yani görev süresi en kısa başkanlardan biri olarak kaldı. Son kalan 3 ay değil mi Naci Bey ne kadar kaldı? 4,5 ay. 4, 4, ay kaldı. Yani, yani 4, süreler 4, o kadar kısa ki. Bu beraberinde Umur piyasada e, bir buçuk yıl. Şimdi mesela hafta sonu bildiğim kadarıyla e, kamu bankalarında da bazı değişiklikler bekleniyor. Bilmiyorum. Genel kurularda olabilir. O da Ankara'da çok sık konuşuluyor. Ama zaten ekonomi hani ben ekonomi as, asıl anlamı değil ama toplantılardan duyuyorum sağda solda konuş kulislerde. Ana görev dışında başka görevler olmayacak gibi ya da ee, bir en az bir görev en fazla bir görev olabilir gibi zaten şimdi, ekonomi reform paketinde bir başlık vardı. Orada da değişimler onu şimdi, da getirdi. Ama artık e, bu şimdi bu başkanlık sistemi olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı da aynı zamanda e, AK Parti'nin de genel başkan statüsünde olduğu için mesela Haftalarda devam eden bir söylenti vardı. Aşırı genel başkanlar başkasına bırakacak böyle bir şey. E, ol, olmayacak yavaş yavaş oturuyor artık Anladım. yani. Zaten, ama şunu özellikle söyleyeyim. Şimdi bu bu son sadece, cümle olsun bir Ankara'da tamam. şey, kongreden yansıyanları AK da AK Parti çünkü. olarak e, görmemek gerekiyor. AK Parti, aynı zamanda başkanlık sistemi olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün Mahir Ünal'ın açıklamaları çerçevesinde ekiplerin de yenilenmesi ve değişmesi. Yani beraber çalıştığı ekiplerde bir revize edilip edilmemesi gibi durumlar da söz, söz konusu. Olacak. Sadece kabine değişikliği değil genel bir ekip değişikliği olabilir. Peki. E, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Çimen Çetin, Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi e, Muharrem Sarıkaya kongrede bizi bekliyor. Tabii ki e, bugün e, tüm gözler e, verilecek mesajlarda gerçekleşecek değişimde e, beklentilerle beraber kongreden yansıyanları dinleyeceğiz. Çimen Çetin. Ebru Baki geçtiğimiz dakikalarda teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir kürsüye çıktı ve bir konuşma gerçekleştiriyor. O konuşmanın ardından da artık kongrenin resmi olarak başladığını söylemek mümkün olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelişi bekleniyor. Ankara'da yoğun bir trafik var. Ankara'da yoğun bir kar yağışı var. Ama buna rağmen son derece kalabalık bir kongre olduğunu söyleyelim. En azından takribi iki saat bir yolculuktan sonra buraya geldik. Dolayısıyla bu kalabalığı da böyle tarif etmek mümkün olacak. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce dışarıda bir konuşma gerçekleştirmesi ardından buraya gelmesi, salonu selamlamasını bekliyoruz. Sonrasında divan oluşturulacak. Divan Başkanı'nın Ali İhsan Yavuz olmasını bekliyoruz. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. Ee, bir buçuk saatlik bir konuşma yapmasını bekliyoruz. O konuşmada aslında 2023 manifestosu demişti. Hem iç hem de dış siyasete ilişkin 
mesajlar vermesini bekliyoruz. Bu kongrede aynı zamanda bunun sonrasında 2023'ün yol haritası olacak ama diğer taraftan hem A takımı hem de kabinenin yenilenmesiyle 2023 kadrosu da belirlenmiş olacak. Ee, biz de bugün burada bekleyenleri bundan sonraki süreci Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba Çimen, iyi yayınlar. İyi yayınlar hepimize. Bugün e, zor bir gün. Ne gibi mesajlar evet. verecek merak ediyoruz. E, salonu nasıl buldunuz? Önce oradan başlayalım. Çok kalabalık, dışarısı çok kalabalık. Öyle maske, mesafe diye bir şey yok. Yani tamamen onlar terk edilmiş. Hiç kimsede virüs yok, hiç kimsede korona derdi yok. Öyle bir hal var. E, umarım buradan çok kötü bir sonuç çıkmaz. Yani gelirken tanıklık ettiğim durum bu. E, üst üste bir kalabalık var. Kapıların önü çok iyi da dolu. Biraz önce sen de söyledin gelene kadar e, oldukça sıkışık bir trafiğin içerisinden geçip geldik. Sağ olsun trafik polisi arkadaşlarımıza. Onlar memur beyler yardımcı oldular. Destek verdiler. Onlar için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum buradan ama çok kalabalık etraf. Yani hem salonun etrafı kalabalık hem salonun içerisi kalabalık. Evet insanlar maskelerini salonun içerisine takmışlar ama dışarıda aynı şekilde olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kongre için bu kongreyi işaret ederek 2023'ün yol haritasını açıklayacağız. Adeta 2023 manifestosu olacak demişti. Bir taraftan 2023, 2053 ve 2071 vurgusu da var salonun farklı noktalarında. Nasıl mesajlar vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Nasıl bir mesaj vereceğini bilmem mümkün değil tabii. Yani birçok arkadaşımız şunu diyecek diyor ama nereden bilerek diyor onu bilmiyorum. Yani onu baştan söyleyeyim ama ne olduğunu bugüne kadar aktarırsak geleceği de okumamız kolaylaşır. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi süreçlerine bakarsak ilk başta iktidar inşası süreci vardı. Ki bu 2002'den başlayıp 2007'ye kadar süren bir dönemdi. Hatta 2008'e kadar süren bir dönemdi. Yani Cumhurbaşkanı'nın seçimi. Kendi içinden Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı olarak çıkarttığı güne kadar olan süreç bir iktidar inşa süreciydi. Sonraki dönem kadro inşa süreciydi. Ki bu kadro inşa süreci de 2018 yılına kadar devam etti. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi veya diğer adıyla Başkanlık Sistemi'ne geçene kadar olan süreçti. Burada kadrolarını yeniden oluşturdu. Bütün kadro yapılanmalarını yeniden e, hayata geçirdi. Ve Türkiye'deki etkin olması gereken veya karar mercinde bulunan bütün kadroları kendi kadroları içerisinden e, oluşturdu. Şimdi ise kimlik inşa süreci var. Yani bunu birçok alanda birçok e, şekilde görebiliyoruz. Bunu hem içeride görebiliyoruz hem de uluslararası arenada görüyoruz. Şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel durumuna baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi geçmiş sağ partilere benzer bir tavırla post emperyal duruşunu her zaman için gösterdi. Yani e, Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar uzanan söylem Demirel'de ne kadar varsa Özal'da o Büyük Türkiye e, güçlü Türkiye mesajı varsa aynı mesajı biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de devam ettiğine tanıklık ediyoruz. Yani itibarlı ve iddialı bir dış politika bu coğrafyadaki jeopolitik dönüşümü de dikkate alarak veya coğrafyadaki e, global sistemdeki coğrafyadaki jeopolitik ile birlikte global sistemdeki değişiklikler sistem değişikliklerinde dikkate aldığımızda yeni bir dönemin kapısını açıyor ki pandemi de bu dönemin hızlandırıcı olsu olarak görülüyor. Bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi parti kimlik inşa sürecinde önemli bir adımın da önünü açıyor. Yani buna ister İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmeyi koyalım, ister Gezi Parkı meselesini koyalım, e, isterseniz andığımız konusunu koyalım. Yani birçok konuda kendisinin inşa etmeye çalıştığı yapıyın oluşturulmasının ilk adımlarının atıldığı bir döneme girildiğini söyleyebilirim. E, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir taraftan vereceği mesajlar elbette konuşmayı bilmiyoruz ama o bir çerçeve çizmişti. İnsan hakları eylem planı, sonrasında hukuk ve ekonomide yapılanlar, tabii sonrasında pek çok gelişme yaşandı. Ama diğer taraftan da bu kadro e, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı 2023'e taşıyacak kadro. Çünkü Cumhur İttifakı 2023'e kadar bir erken seçim e, yok diyor. Dolayısıyla evet. bu yenilenme... Cumhurbaşkanı ilk göreve geldiğinde bir metal yorgunluğu var. Bu metal yorgunluğunu aşacağız demişti. 2018'de o yenilik başladı aslında teşkilatlarda. Sonrasında e, devam etti ve bugün aslında bir anlamda bu da olacak. E, bir yenilenme özellikle de e, yapılan ilk kongrelerinde 
e, 81 il başkanının 52'si, 973 il başkanlığının 715'i değişti. E, bu MKYK'ya ve MYK'ya da yansır mı sizce? Muhakkak ki yansır. Yalnız bu değişim sürecinde Cumhurbaşkanı yeni bir inşa süreci de yarattı. Yani partinin kimliğini daha iyi bir şekilde ifade edip onun için cevval bir tutum sergileyecek kadroları getirme çabası. Ee, dikkat edilirse il başkanlıklarında yarış olmadı veya ilçe başkanlıklarında da yarış olmadı. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüldüğü gibi mahalli delegelerinden seçilip il ilçe delegelerine kadar bütün her şeyin bir yarış içerisinde gerçekleştiği süreçlere bu dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde rastlamadık. Ee, daha çok genel merkez tarafından belirlenmiş isimlerin seçildiği bir sürece tanıklık ettik. Ki bu da o kadroların yapabilirliklerini dikkate alaraktan getirilen bir yapıydı. Ondan öncekiler yapamadı mı? Hayır yaptı. Onlar da yaptılar ama yeni politikaya uygun davranacak kadroları getirme çabası vardı. Bu çabanın e, MKYK'ya yansımamasının imkanı yok. Çünkü orada başlayan bir değişimin burada da olabileceğini bizzat genel başkan yardımcıları da zaten ifade etmişti. Bu yapılanma yeni yapılanmaya neden ihtiyaç duyduğunu konusunda durmak gerekiyor. Oradaki neden de şu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyolojik tabanının hızla değişen bir talebi var. Bu hızla değişen talebine uygun politika üretmekte Adalet ve Kalkınma Partisi biraz e, ağır kaldı. Çünkü o sosyolojik tabanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyolojik tabanı artık 2002'deki gibi mütedeyyin bir hükümetimiz olsun, başı secdeye değen bir cumhurbaşkanımız olsun arayışında değil. Onun talebi çok hızlı değişti ve bu hızla değişen bir talebe uygun da politikaya ihtiyacı var. Yani artık bu ülkenin başörtüsü mesele olmaktan çıktı. Yani onun üzerine kurulu yeni bir politikanın artık geçerliliği yok. Onun için yeni bir politika ve yeni bir söylem açılımına gerek vardı. Bu söylem açılımı veya yeni politika hem uluslararası arenayla birleşik, biraz önce de söylediğim gibi post emperyal politikalarla birleşik ama demokratikleşme paketi, ekonomik reform paketi gibi paketlerle de desteklenmiş bir yapıyla süreci açan, onun önünü açan yeni bir politikanın inşa süreçlerine girdi Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve buna aslında birçok e, sosyolog, birçok e, siyaset bilimci e, beşinci dönemi olarak değerlendiriyor. Ben beş değil, üçüncü dönemi olarak değerlendiriyorum. Diğer ikisi de ara dönemler olarak görülmesi gerekiyor. Baştan sayarsam iktidar inşa süreci vardı. 2008'e kadar devam etti. Cumhurbaşkanı seçimiyle bu süreç tamamlandı. İkinci aşama kadrolaşma süreciydi. Yani kadro inşası süreciydi. O da 2018'de bitti ve son iki yıldır veya üç yıldır da Adalet ve Kalkınma Partisi aslında kimlik, parti kimlik inşasıyla yoğun bir şekilde ve kendi tabanını, kendi sosyal Sosyolojik tabanının taleplerini uygun yeni bir politikanın önünü açma çabası içinde yürüyor. Şimdi her siyasi parti kongresine siyasi parti temsilcileri de katılır, davet gider. Ee, geçtiğimiz hafta Milliyet Hareket Partisi'nin kongresi vardı. O kongreye davet edilenler ve edilmeyenler vardı. Ee, AK Parti kongresine 11 siyasi parti davet edildi. Davet edilmeyenler HDP, e, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Yani Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurdukları parti oldu. Saadet Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den ve Milliyet Hareket Partisi'nden katılım olacak. Katılan ve davet edilmeyenleri nasıl yorumlarsınız? Evet, çok yorumluya ihtiyacı yok. Zaten HDP'yi uzun süredir e, kayla almıyor ve terör iltisaklı olduğunu iddia ediyor. E, terörle arasına bir e, bağ koymadığının altını çiziyor ki bunu hem e, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak Erdoğan her aşamada dile getiriyor. Parti kadroları, bakanlar bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla davet etmesi zaten HDP'nin beklenilmezdi. E, Deva ve Gelecek Partisi de kendi içinden kopmuş iki parti. Şu an onlarla ilişkilerinde zaten çoktandır askıya almış vaziyetteydi. Ve onların bu tabandan e, kendi sosyolojik tabanını inşa etme veya bu tabandan kendi seçmen kitlesini inşa etme çabaları var. O çabaların önüne geçmekte herhalde davetle mümkün olmazdı. Bir karşı duruşu da sergilemesi mümkün. Şimdi MKYK'da bir başka beklenti de o 50 kişiden oluşuyor. 25'te yedek üyeden onların sayısının artması bekleniyor. Aslında bu, bugün bize MKYK'da yer almayan bazı isimlerin beklenti bir kabine revizyonu 
e, o e, kabinede yer alacağını ya da kabinede yer alan bazı isimlere e, MKYK'da yer verilmesinin o isimlere yer verilmeyeceği şeklinde yorumlanmasına neden olabilir mi? Ee, İşaret bunu, olabilir mi? Bunu, bunu geçen e, kongrede sormuş olsaydı e, sana daha net bir cevap verebilirdi. Evet, çünkü kabine daha önce daha oluşmuştu. Önce de oluşmuştu. E, geçen seçim Haziran'daydı seçim ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeni geçildiği için de Cumhurbaşkanı kendi kabinesini oluşturmakla yükümlüydü ama Ağustos'taydı e, kongrede. Onun için arada yaklaşık iki aylık bir zaman vardı. İki ayda aşkın bir zaman vardı. O nedenle kongreyi bekleyemezdi. İki ay boyunca yeni sisteme göre hükümetin oluşması gerekiyordu. Kabinenin oluşması gerekiyordu ve hızla bu kabine oluşumunu gerçekleştirdi. Akabinde de e, meka yakasını oluşturdu. Cumhurbaşkanı o dönemde meka yakasını oluştururken yeni bir döneminde kapısını aradı. Dedi ki ben bundan böyle MKYK'ma kama bakan almayacağım. Veya milletvekilleri sayısını da çok sınırlı tutacağım. Yani bu kabineyle MKYK'nın çalışmasını teknokrat ve siyasi çalışma olarak ikiye ayırıyordu. Ve siyasi çalışmanın ağırlığını bakanlar kurulu yerine MKYK'ya ve MYK'ya vermişti. Ve bakanlar da kendi işleriyle, kendi sistemleriyle uğraşsınlar. Yani başkanlık sistemlerinde görüldüğü gibi bir sekreterya görevini görsünler. Politika da parti tarafından üretilsin bakışı içindeydi. Ama aradan geçen zaman görüyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından da pek olumlu bir sonuç vermemiş. Nitekim kısa bir süre önce yapılan MYK toplantısında bakanların daha aktif, daha proaktif bir politik söylem içerisine girmeleri gerektiğinin altını çizmiş. Ve yeni oluşturulacak sistemin de ilk mesajını oradan vermiş. Yani geçmiş dönemde MKYK'nın içerisinde hiç bakan görmemiştik ama bu dönem MKYK'nın içerisinde bakan görebiliriz. Ee, veya yeni kabineye gelecek olanların da bu MKYK'nın içinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu birincisi. İkincisi bakanlar kurulunda bir farklılaşma olabilir mi? Olabilir. Ama bu hiçbir zaman için sağ partilerde başkanlık divanı veya MYK olarak dile getirilen partinin yürütme kurulu veya yönetim kurulu açısından baktığımızda o yürütme kurulu içerisindeki yapıda bakan olmaz. Yani bu başkanlık divanı diye nitelendirdiğimiz genel başkan yardımcılarının bakan olma ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Ama bununla birlikte... E MKYK dediğimiz üst yönetim kurulunda bakanların olma ihtimalinde yüksek geliyor. Şimdi siz Ankara nabzını ve Ankara kulislerini iyi tuttuğunuz için bir soru yönelteceğim. E, bugün haliyle oluşacak MKYK sonrasındaki A takımında e, genel başkan vekilinin değişik değişmeyeceği merak ediliyor. Hali hazırda Numan Kurtulmuş bu isim. E, bu değişiklik e, meclisteki yönetime de yansır mı sizce? Orada da bir grup başkanı var. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nı temsil eden. Orada da bir o değişiklik yeni, yeni olur değişti, mu? Yeni değişti ama MKYK sonrası Hı. yeniden bir e, yapılanmaya gidilebilir mi? MYK ile birlikte kabine ve grup yönetiminde de bir değişiklik olabilir mi? Onu bilmiyorum ama grup yönetimi genelde biliyorsun 2-3 e, şeklinde dizayn ediliyor. O 2-3 şeklinde dizayn edilirken ilk 2 yıl bir kadro götürüyor. Geri kalan 3 yılı da bir diğer kadro götürüyor. Dolayısıyla onlar da daha yeni oluştu. Yani e, meclisin açılmasıyla. açılmasıyla birlikte bir Ekim'de meclis açıldıktan sonra partinin yeni yapılanması oluştu. Hatta Cumhurbaşkanı aynı kadroyla gitme yönünde bir eğilim göstermişti. E, şimdi değiştirebilir mi? Değiştirmek grupların kendi elinde. Yani seçildi kaldı sonuna kadar da gidecek diye bir anlamı yok. Şimdi e, yeni bir gelişme var. Onu da paylaşmak isterim. Tabii. Tam da bu konuyu konuşuyorduk. E, önümüzdeki dakikalarda Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bizlerle birlikte olacak ama e, yeni bir açıklama yapmış. Bir tüzük komisyonu oluşturulmuştu. O tüzük komisyonuyla hatırlarsanız 2018 yılında Genel Başkan Vekili makamı getirilmişti. E, o yeni bir tüzük e, değişikliğiyle Genel Başkan Vekili sayısının ikiye çıkarılacağını e, açıklamış bu. şimdi. E, bu da önemli bir gelişme. Bu gelişmeyi de konuşuyoruz. Tam bu konuyu bu, konuşurken denk geldi. Bu, bu tam, da, tam da şu soruyu da beraberinde getirmez mi? Acaba Cumhurbaşkanı yardımcılığı sayısı da artar mı? E, artmasının önünde bir sakınca yok. Şu an yok. itibariyle bir, e, iki olabilir, üç olabilir. Aynen. O zaman biz şunu sormamız gerekiyor. Bu iki genel başkan yar, e, vekili, vekili kim olacak? Yani ya Numan, Numan Bey, bu Numan Bey yürütürken mi? yanına Binali Bey mi gelecek? İlk Veya zaten, başka, e, başka bir isim mi gelecek? Onu bilemiyoruz. Belki de Berat Albayrak. Yani şu an için net bir isim söyleyemiyoruz. 
ama görünen o ki e, parti yönetiminin yeniden dizayn edilmesine dönük de Cumhurbaşkanı'nın önemli bir adımı burada söz konusu. Ama sizin de söylediğiniz gibi bu başkan yardımcısı sayısının artacağı şeklinde de yorumlanabilir. Da... Ama bu kabine değişikliğine ilişkin beklenti e, çok yüksekti. Son bir haftadır her akşam Ankara'da arkadaşlarımız kabine değiştiriyor. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın programının olmamasından dolayı e, iki gündür hep biliriz kongre öncesi yapmaz program ama e, bu sefer şunu bekledik. Kabinedeki isimlerin partiye mi kaydırılacak, bununla ilgili bir sinyal mi verecek ya da bu değişikliği neden şimdi yapmadı ya da ne zaman yapacak? Hep bir sürü soru var kafamızda. Onun, onun cevabını tabii Sadece ki bilen tek kişi, tek kişi var. Dolayısıyla e, yani burada... Cumhurbaşkanı bir heyetle oturup o heyetle birlikte kabineyi kimlerden oluşalım diyerekten bir yapılanmaya söz konusu olmadığı için benim şimdiden bir şeyde bir öngörüde bulunmam kısa süre içerisinde yanılmamı da beraberinde getirir. E, yeni gelişmelerden bir tanesi daha var. E, parti sözcülüğü de e, tüzüğe giriyor. O da MYK üyesi olacak. Normalde parti e, sözcüsü e, genel başkan yardımcısı değildi bu dönem. Değildi, statüsü e, yoktu. Daha önceden aslında öyleydi. Medya Tabii. tanıtımdı ve aynı zamanda parti, parti sözcüsüydü. Sözcülüğüydü. Şimdi parti sözcülüğünde MYK'ya e, girdiğine dair arkadaşlarımızdan e, uyarılar var. Dediğimiz gibi Divan Başkanı e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz oldu. Yeni gelişmeleri de aktarıyorum bir taraftan. Hem biz bilgilenelim hem de izleyicilerimiz. E, parti sözcülüğü tüzüğe giriyor. MYK üyesi olacak parti sözcüsü. MKYK'da da 75 asıl 25 yedek olacak. Yani 100 kişiden oluşacak hali hazırda. 75, 25 kişiydi. kişi artırıyor. Evet 25 kişi artırıyor. E bu kabineye de yansır mı acaba? E, yansıyabilir çünkü bakanlar kurulunda da e, bir ayrışma ihtiyacı olduğunu Cumhurbaşkanı daha önceden de ifade etmişti. E, Sayın Erdoğan'ın buradaki ifadesi aileyle çalışma iyi gitmiyor. Yani orada o yük ikisini birbirini kaldırmıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı onun içerisine ayrılması bekleniyordu. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin ifade ettiği bir başka bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ydı. Onun da ikiye ayrılmasına dönük bir beklenti vardı. Aynen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğu gibi. Dolayısıyla bu bakanlıklarda da farklılaşma, ayrışma söz konusu olabilir. Yani onun ne şekilde gelişeceğini şu an için öngöremiyorum ama bu beklenti yüksek. Ee, bir taraftan da notlara bakıyorum. <gülüyor> Sizi de bulmuşken Tabii. soruları da e, sormak istiyorum. E, şimdi bu geçtiğimiz hafta Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayında da vardınız. E, oradaki kurultaydaki izlenimleriniz özellikle e, Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na yönelik e, mesajları vardı. AK Parti en üst düzeyde katılımla orada temsil edildi. E, bugün burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'da özellikle Cumhur İttifakı'na vurgu yapması bekleniyor. Öyle bir beklenti var. E, bu noktada e, Cumhur İttifakı'nın hep e, Sayın Bahçeli e, geçici bir birliktelik olmadığına dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı'nın bu noktada ne gibi mesajlar olabilir? Şunu çok net söyleyebiliriz ki veya çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki Cumhurbaşkanı'nın en rahat olduğu taraf şu an ittifak konusu. Yani ittifaktan birileri çıkacak mı, birileri girecek mi diye bir şey söz konusu değil. Bizzat ittifakının birleşiminin lideri daha geçen hafta bu salonda Cumhur İttifakı'nın süreceğini kendi adaylarının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını 3 yıl önceden ifade 2 yıl önceden ifade etmiş bulunuyor. Dolayısıyla 2 yıl önceden verilmiş bir net destek var, bir açık destek var. Bu açık desteğin daha ilerisinde Cumhur İttifakı'nın sürmesine dönük bir irade var. Dolayısıyla orada bir problemle karşılaşmasının imkanı yok. Ha şu olabilir mi? Cumhur İttifakı'nın kadrosu genişletilebilir mi? Veya Cumhur İttifakı birleşenlerinde bir genişleme olabilir mi? Buna yönük bir uğraşının olduğunu da görüyoruz. Saadet Partisi'nin bu kadro içerisine katılması, yani ittifak içerisinde yer bulunması yönünde bir beklenti var. Saadet Partisi'nin kendi iç çekişmelerinden yola çıkaraktan orada Oğuzhan Asil Türk'ün parti yönetimiyle ayrışmasını dikkate çekerekten madem parti yönetimi gelmiyor o zaman tabanı çekelim arayışı var. İşte bu İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmesinin ona dönük bir mesaj olduğuna ilişkin bazı iddialar söz konusu. Bütün bunlara baktığımızda aslında geneline baktığımızda şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki Cumhur İttifakı da kendi bileşenlerini artırmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür, teşekkür ederiz. Cinar Meyde grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya ile AK Parti
Parti'nin 7. olağan kongresini değerlendirdik. Tam o değerlendirmeyi yaparken sıcak bir gelişme de yaşandı. O sıcak gelişme neydi? AK Parti'de hali hazırda bir genel başkan vekili var. O genel başkan vekili sayısı 2'ye çıkacak. Dolayısıyla bu kabineye yansır mı yansımaz mı? O da merak ediliyor elbette Ebru Baki. Ee, Çimen Çetin e, sizi dinledik. E, tabii ki hem e, verilecek mesajlar senin de altını çizdiğin gibi Muharrem Sarıkaya'nın da aktardığı gibi önemli. E, çünkü Cuma'dan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması, bir açıklaması olmadı. E, kongre e, salonu, Ankara Spor Salonu günlerdir kongre için hazırlanıyor, dolu. Dışarısında oldukça kalabalık olduğunu anlıyoruz. E, verilecek mesajlar önemli ama hem e, parti yönetiminde... MKY'de hem, M M M M -M hem de MKYK'da e, değişimler MK olacak söyleyemek. E, dolayısıyla e, sayı artacak e, ve kimenin altına çizdiği AK Parti, e, Hayati Yazıcı'nın söylediği genel başkan vekili sayısı ikiye çıkacak. Numan Kurtulmuş'un yanına bir isim mi olacak? Valla Yoksa... Çimen daha iyi bilir ama sanki Binali Bey gibi geldi bana bu ikiye çıkması rakamı. Onun işareti gibi geldi ama bakalım. Metehan'ın yorumu öyle Çimen. Belki de şunu hatırlatmakta fayda var. Genel Başkan Vekili makamı zaten Binali Yıldırım için getirilmişti. Hı -hı. Cumhurbaşkanı Doğru. o dönemde partinin başında değildi. Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başındaki Hı -hı. isimdi. O zaman partili Cumhurbaşkanlığı sistemi tam olarak hayata geçmediği için de AK Parti Genel Başkan Vekili olarak getirilmişti. Son Başbakan Binali Yıldırım. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın o ikisinden, iki isimden birisi olması çok da sürpriz olmayacak gibi. Bütün bu değişim yine çok doğru bir soru. Çimen Cumhur, Cumhurbaşkanı yardımcılığında acaba sayı artabilir mi? Tek isim Fuat Oktay o sayı artabilir mi? Dolayısıyla kabinede bakanlıkların bölünmesi sayının artması söz konusu olur mu? Kabinede bir değişim olacaksa bu ne zaman açıklanacak? Gibi sorular piyasalarında çok yakından takip ettiği sorular. Evet tabi çok kritik isimlerle ilgili beklentiler var ne olacağına dair. Hı hı. Evet, gerçekten bunları bilen şu an tek isim herhalde Sayın Cumhurbaşkanı. Özel kalemi hı hı. o çok da yayılmaz. Ee, Bugün ama mi çok, mesela çok, kabine revizyonu? E, şimdi tabii demin e, Çimen de söyledi. E, bu bakanların işte parti yönetiminde görev almaları, kurullarda görev almaları ile ilgili o kaydırmaların ayarlanmaları da olur. Aslında ilk planlamalar mesela benim kulağıma geldiğinde hatta önde yerleri de ayrılıyor onların. E, yeni bakanlar bugün otursun diye fakat ee, i̇şte hmm. biliyorsun 50'den 75'e de çıktı şimdi kurulda ve evet. sayı o Yedek ayarlamalarla beraber. ilgili belki sabah da konuşuruz. Hani kırgınlıkların önüne geçmek şu bu. Fakat tabii herkes de bir koltukta ilelebet oturacak durumunda da değil o da var. Öyle bir şey de oluyor mesela. Ee, ben ama şunu söyleyebilirim çok ama çok kritik bir bakanlıkla ilgili e, ne olur ne olmaz diye çeşitli spekülasyonlar dönüyordu. Çok kritik çok önemli bir isim çok da başarılı bir isim. Onunla ilgili bir sıkıntı olmadı. Yavaş yavaş netleşiyor. Görevine devam edebileceği yönünde bir bilgi evet, geldi. Evet. Ama Ankara'da çimende de ciddi bilgiler ve kulis olduğunu Ama tabii biliyoruz. tabii biz isim vermiyoruz. Spekülasyon dediğim evet. gibi bunlar. Bir, bir imkanı yazılır çizilir. Ama e, çok merakla beklenen koltuklar var. Az merakla beklenen koltuklar var. Bir de başkanlık sistemindeki bakanlıklarla daha önceki bakanlık sistemi arasında çimen de çok daha iyi bilir. Farklılık var. İcra makamı gibi bakanın altındaki müsteşarlar gibi çalışıyorlar aslında bakanlarda öyle de farklı ama bazı bakanlıklar öyle de çalışmıyor. Çok daha güçlü. İcracı bakanlıklar vardır Ebru Ankara'da bir de ricacı bakanlıklar vardır. <gülüyor> tabii tabii bu, bu, bu, bu ifade çok kullanılır. İcracı, Dün ricacı. çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben akşam yani bugün kongrede çok kritik isimlerden biriyle konuştum. Bizim dedi önümüzdeki dönemde yapacaklarımızdan bir tanesi de dedi AK Parti içindeki AKP'lilerle mücadele etmek ve partiyi AK Parti mantığından AKP içine çekmeye çalışan kafaları da temizlemek dedi. Çok ilgimi çekti. Yani AK Parti içindeki AKP'liler ifadesi çok e, dikkat çekiciydi. Bugün e, onunla ilgili de yansımalar olabilir. Çünkü eski o başarılı e, e, daha rahat hareket edilen AK Parti'nin e, içinde daha sonra giren bazı isimler çok ileride geldi ama e, eskiler arasında rahatsızlık yaratıyor. Ee, yine e, özellikle vurguladığınız iyi oldu. E, Çimen hatırlattı. 
AK Parti Genel Başkan Vekilliği zaten Binali Yıldırım için oluşturulmuştu. İkiye çıkartıldı AK Parti Genel Başkan Vekilliği. Roman Kurtulmuş'un yanında bir isim olabilir mi? Binali Yıldırım. Yüksek ihtimal. Çimen de geçmişe dönük o hatırlatmayı yaptı. Ee, tabii gelen kulisleri e, ve beklentileri konuşuyoruz. E, yorum yapmanın çok kolay olmadığını çok. farkındayım ama e, kabine e, revizyonu ne zaman açıklanır e, gibi eğer olacaksa bir soru da var. Bugün mü bekliyorsunuz? Bu hafta içinde mi? E, yarın mı? Cuma mı? O konuda bir netleşme yok herhalde Çimen ama senin beklentin e, iyi haberciler duyum alır. Ebru Baki şimdi bugün saat 17'de MKYK toplantısı var. O MKYK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan A takımını belirleyecek. Yani önce partideki A takımını belirleyecek. Dolayısıyla en geç Cuma gününe kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine revizyonunu yapmasını bekliyoruz. Aslında geçtiğimiz hafta Cuma günü en son konuşmayı yaptı. Pazartesi İstanbul'a gel, İstanbul'dan Ankara'ya geldi. İki gündür de hiçbir konuşması yok. Akşam saatleri itibariyle aslında dün MKYK üyeleriyle bir veda yapmasını bekliyorduk. O veda gerçekleşmedi. Dolayısıyla aslında beklenti önce partideki işlemlerini yapması. Yani partide önce en yetkili karar alma organı olan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nu belirlemesi, ardından MYK'sını belirlemesi, en geçe Cuma gününe kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineye, kabineye girecek yeni isimleri açıklamasını bekliyoruz. Cuma gününe kadar gelişme, en yeni gelişmeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı duyurdu. Ee, toparlamak gerekirse kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkan vekili sayısının ikiye çıkarılacağını bildirdi. O açıklamayı zaten e, gelir gelmez Çimen Çetin aktardı. Dolayısıyla e, şu anda AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yanına bir isim mi gelir? E, dolayısıyla orada bir değişim mi olur? E, zaten Merkez Karar Yönetim Kurulu değişecek. Orada sayı artıyor. Gençlere ve kadınlara e, ciddi bir kota ayrılacağını anlıyoruz. Eski bakanlar ve siyasetten bildiğimiz isimlerin e, arkadaşlarımıza aktarıyor. Ee, yine Merkez Karar Yönetim Kurulu'na MKYK'ya geleceği öngörülüyor. Ona paralel bir kabine revizyonu. Bu değişiklik Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına yansır mı? Bu konuşuluyor. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-3 gündür hiçbir açıklama yapmaması. Cuma günü önemli değişimler ve kararlar açıkladıktan sonra e, hem e, bugün vereceği mesajlar 2023'e doğru yol haritası ve manifesto niteliğindeki açıklamaları çok kritik olacak. Piyasaların, ekonomi çevrelerinde gözü bu açıklamada e, do, e, uluslararası piyasalarda dolar yükselince parite etkisini de yedik biz. 8 lira seviyesinde dolar kuru. Dolayısıyla buradaki mesajlarda e, değişimler de piyasalar tarafından çok yakından takip ediliyor. Ekonomi çevreleri tarafından da çok yakından takip ediliyor. Bakanlıkların bölünmesi e, evet. sayısının arttırılması beklentiler dahilinde konuşuluyor. E, dün de Mahir Ünal, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir değerlendirme yapacaktır kabine revizyonu noktasında, kabine değişimi noktasında dedi. Evet, dolayısıyla bu değişimin olabileceği beklentisi çok daha güçlendi. Hatta kesinleşti kimi çevrelerce. Evet yani evet bölünme bazı bakanlıklarda gerekiyor. Şimdi Tarım Orman Köyü işte korkunç aslında büyük bir coğrafyada. Tarım Orman çok, Bakanlığı. Çok şey köy işleri de onlarda Ebru eski yani kültür, şeyle turizm aynı var. Bakanlığı kültür turizm yani. bakanlığı var. Aile sosyal planlamalar. O kadar geniş kapsamlı isimler var ki o Tarım Orman Köyü iş, köy işleri içinde yok ama aslında köy işleri de var. Yol her şeyleri onlara bağlı. Çok geniş bir coğrafya çok zorlu bir sistematikten bahsediyorsun. Bunlar olabilir mantıken. Fakat yine başkanlık sistemi başladığı zaman sıkıntılardan bir tanesi e, millet elinde belgeyle geldiği zaman bakanlıkta iş işlem için başvuruya nereye gideceğini bilmiyordu. Çünkü ne müsteşarlık kalmış ne müsteşar yardımcı ne ilgili başkan. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan yavaşladı. birazdan e, kongreye girecek bina, Ankara Spor Salonu'na giriş yapacak. E, Onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Evet. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belli aralıklarla açıklama yapması açıklamaların ağırlığını da arttırıyor zaten. Şimdi 3 günden beri açıklama yapmayınca bugünkü açıklama çok daha önemli hale geliyor. Zaten Tabii, dün konuşsaydı önce gün konuşsaydı şu an giriş yapıyor. Evet.